Hoy miércoles 6 de marzo, telespectadores, y cuando ya, bueno, pues hace tan solo unas horas que han terminado los carnavales 2019 en Quintana de la Serena, Televisión Quintana no para, continúa grabando y en esta ocasión nos venimos hasta el Cine Teatro, Rodríguez Ibarra de aquí, de nuestra localidad, y estamos en compañía de uno de los concejales de nuestro ayuntamiento, de José Antonio Tena. Hola, muy buenas tardes, José, eh, José Antonio, concejal de Igualdad. Muy buenas tardes. Bueno, eh, tenemos por delante una semana intensa también, eh, en primer lugar un teatro, una obra de teatro que va a comenzar a representarse ya, pero cuéntanos el motivo y qué es lo que más tenemos. Pues mira, eh, comenzamos hoy con las actividades de, eh, de la semana del, de, eh, de la, el día, de, de, del día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eh, vamos a esta semana simplemente en la gala, por el hecho de que esta semana ha sido los carnavales, hemos tenido menos tiempo para, para realizar todas las actividades que conlleva que conlleva este, este acto y comenzamos la semana que viene con, con charlas formativas y de formación a los chavales del instituto desde de bachillerato y los ciclos formativos y también a toda la ciudadanía en general en Quintana de Serena. Comenzamos el martes que viene, martes 12, martes 12 eh, y después tanto el miércoles 13 como el jueves 14 en en la escuela taller en la escuela de la roca ornamental de aquí de Quintana de la Serena ten, tenemos talleres de, de empoderamiento femenino viene una consultora externa a realizarlo es un proyecto eh, que viene también eh, por parte de Diputación de Badajoz el proyecto Gira destinado a mujeres y esperemos que acudan y que se enriquezcan y que puedan y que estén en la lucha activa para tratar el tema de la desigualdad que tanto nos afecta a día de hoy en la sociedad Continuamos esa lucha, esa lucha, pero que todavía nos queda un poquito, ¿verdad, José? Sí, parece que ahora también están aflorando ciertos estamentos, grupos, asociaciones que... Están empujando un poquito. Claro, que, que establecen que ya existe una, una igualdad social y real en la sociedad y eso es totalmente mentira. Debemos luchar contra este, contra este tipo de estamentos y son las mujeres las que sufren día tras día todo tipo de abusos, discriminaciones y desigualdades y espero que termine cuanto antes, la verdad, porque es un problema que no solamente afecta a las mujeres, sino que afecta a la sociedad en su conjunto y a los hombres también, por supuesto. Eh, José, está a puntito de comenzar la obra, una obra representada por distintas asociaciones, entre ellas la de Quintana, Asociación de sí, Mujeres sí, sí. de Quintana de la Serena. Eh, ¿Has podido verla ya? No, todavía no la he visto, es verdad que ha representado en algún pueblo, pero eh, es verdad que no, no he podido ir y la, la representan todas las asociaciones que forman el Consejo de la Mujer de la Serena, son varias asociaciones como las de Lechal, las de, la de Cabeza del Buey, Zalamea, Monterrubio, Quintana. Es eh, una obra que, que representa también tanto la igualdad como la violencia de género que sufren, que sufren las mujeres y estoy seguro de que nos gustará a todos. Ya el año pasado tuvimos una primera toma de contacto con el teatro, también a, a raíz de las de la, de la diversas asociaciones de, de mujeres de la Serena y estoy seguro que esta noche acabaremos encantados. Pues nos vas pasando ya todo poco a poco, toda esa información a Televisión Quintana y nosotros día a día en el informativo lo seguiremos recordando. Muchas gracias, José, y bueno, pues vamos a ver esta obra que seguro que nos va a gustar a todos. De acuerdo, gracias a ustedes. de los hombres maduros. Es verdad, las mujeres siempre hemos estado rodeadas de hijos verdes. Qué asco me daba cuando pasábamos verlos en la esquina babeando. Sí, íbamos por la calle y cómo nos miraban. Uy, madre mía, de una manera demoníaca. Pero a nosotras nos encantaba. Seamos enteras. Nadie pide su opinión. Era terriblemente humillante. Yo cada vez que me pasaba no podía por más por volver y echarle una mirada amenazadora. Uy, Carmen, pues para mí lo humillante es que pase un hombre y no te mire. Sí, hombre, una cosa es que te mire, pero disimuladamente. No va veando con la boca abierta que parece que se le caían los dientes postizos. Por eso no se me caen los dientes y no saben comer puré, ¿qué hace? 
los hombres es que siempre han ido detrás de cualquier cosa con faldas. Sí, sí. sí. Mirad, yo me acuerdo de una cosa que me dijeron. Íbamos para el Museo de Ciencia y me dijeron... Uy, es que hasta me da vergüenza decirlo. Hortensia, con los años que llevas de casada y que digas que te avergüenza y te sonrojes a decir algo. Pero si con los años que ha pasado en un colegio de monjas se ha convertido un poco en monja. Mira, se sonroja hasta cuando ve a una pareja dándose un machuchón por la tele. No, 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 no. Venga, hombre, dejarla en paz. Hortensia, ¿qué te dijeron? Ahora ya no os lo digo. Venga, hombre, ¿qué te dijeron? No, 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 no seas tan tranquila. Vamos, no nos quedes con la mira en los labios. Di ya, ¿qué te dijeron? Vale. Me dijeron, adiós, bizcochito. <risa> ¡Qué masculino! <risa> ¿Y a quién no le gusta un piropo de vez en cuando? Hombre, nadie pide su opinión. A última hora, si fuera un hombre en condiciones... Pero, ¿un viejo verde? No, hija, no. Eso sí que no. Eso sí, como que no. Venga, dejarla ya. ¿No le di más importancia? Pues yo se la doy. Nunca me he sentido ni un bizcochito, ni una chuleta, ni nada de nada. Para que me digan eso por la calle. Es cierto que son muy brutos a veces. A mí, Carmen, no me importa lo más mínimo. Incluso me gusta. Me hace sentir más joven, más ese y cada día más atractiva. Y aquí estamos nosotros, que nuestra amiga Elena propone un vino. Así que vamos a brindar por los viejos tiempos y por esta reunión que vamos a compartir todas juntas. Chicas, debo confesar que esta botella la guardaba para una noche loca. Con tu marido, supongo. Eso es mucho suponer. Con mi marido las únicas noches locas que tengo es cuando vuelve de borrachera con sus amigotes y se pasa toda la noche durmiendo en el sofá. Vamos, de locura. Oh. Todos vamos a tomar un sordito por lo que hemos hecho. Venga, por vamos a hombre, por los hombres, por los hombres, hombres. Porque no podemos estar con ellos ni, ni sin, sin ellos. ellos. Por ellos. Por ellos. Por ellos. Pues yo andaría como vaca sin cencerro si no tuviera un hombre al lado. Uy, ¡Vamos! ¡Que no sabía qué hacer! Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo me las arreglo perfectamente sola. ¿Qué es eso? De decir, si no encuentras tu media naranja, no eres feliz. Di que sí, que nos dicen bizcochito, chuleta. ¿Y qué coño es ahora de encontrar la media naranja? Completamente de acuerdo, Hombre, Victoria. Claro. ¿Mi marido mi media naranja? No, no, que no. Mi marido es un medio melón. Un melón, un melón. <risa> pero ¿qué es? Era muy 
inseparables, ¿os acordáis? Sí, seguimos siendo inseparables, aunque no nos veamos tan a menudo como antes. Seguimos juntas, pero un poco más viejas, pero y menos virginales. Bueno, chicas, pero es que la juventud desaparece y nunca vuelve. Pues sí, porque cualquier mañana nos vamos a levantar con unas bolsonas bajo los ojos y una de arruga, vamos, más que tenemos. Carlos, en una será. palabra, ella es una mierda. Será tú, porque yo cada vez me siento mejor. Hombre, como que yo. Pues serás la única victoria. Lo siento. Porque lo que soy yo cada día más, parece que uno va a pasar. Uh, uh, vamos, uh, hija, qué pena lo que estáis pues, hablando. ¿Queréis dar a entender que ya no servimos ni para tener un amante? Pues sabéis, pues, no, yo nunca he tenido ninguno. Uh, uh, no, no, pues, no. Hortensia, con lo de moda que están los amantes. Que me digas que no has tenido amantes. No, nunca, nunca. Pues yo uno, vamos. Uno y más de uno. Los amantes no envejecen, enriquecen. Si no, mirad el mío. Mira, mira. Encantada, que no se acabe. Que no se acabe, que no se acabe. Que no se acabe. Entonces, da ya a entender que de jubilación... Nada, 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 nada. Jubilación, qué palabra más Uf. fea. Yo, a mi edad, los encuentro más jóvenes, más ingenuos, pero con más dinero. Sí, sí, al estar, adquirimos una experiencia más firme, a cambio de un cutis menos terso. Unas cuantas arrugas más, a cambio de unas cuantas ilusiones menos. Chica, chica, vosotros no tenéis la celulitis en las nalgas, las tenéis en el cerebro. ¿Qué es eso de la palabra terminada en él? Ni vejez, ni madurez, ni frigidez, candidez, ¿Eh? embriaguez, uh. estupidez. Uy, oh, por Dios, Dios. Sí, no, 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 También existe la estupidez. Sí, existe, pero hija mía, estamos sí, diciendo. Sí, sí, pero estamos ¿Para? celebrando que nos hemos vuelto a reencontrar. Sí. Ah, exacto. Hacía tanto tiempo que no nos juntábamos. Demasiado, demasiado. Pues por eso, vamos a brindar por todas nosotras. Y olvidémonos un poco hoy de nuestro día a día. Venga, por, nosotras, por, nosotras, por nosotras, por nosotras, por nosotras. Por nosotras. Por nosotras. ¿Por qué brindamos ahora? ¿Ahora ¿Y ahora? ¿Por qué brindamos ahora? Por nuestros secretos inconfesables. Uh, entonces no podemos de brindar en toda la noche. Uy, uy, por los secretos inconfesables que andan corriendo por ahí, ¿eh? Oh, madre mía. Entonces da ya a entender de que tenemos algún secreto. Hombre, claro. Hombre, uno por lo menos sí. Pues yo no tengo ninguno. Tendríamos que cambiar de canal. Hortensia, tienes que aprender a vivir con tu edad. La edad en la que no puedes hacer nada sino disfrutar con tus años, mujer. Ay, pero, pero, bueno. Entonces... <risa> Vamos a brindar otra vez que tanto brindis nos ha puesto para allá. Se va a enterar. 
No sabe con quién se metió. No sabe con quién se metió. Dame el teléfono, verás. No, no, déjalo, no se hable. Si no sirve para tanto, no llames. Venga, ese no sabe con quién se ha metido. Tú no estás sola. Estamos Toma, nosotros. Aquí. Llama a la policía. ¿Policía? Sí. Quería poner una denuncia. Espera, espera, pero no, no llames. ¿Y mis niños? ¿Los ¿Qué vamos a decir? Mañana veremos qué hacemos. Esta noche se van. Ah, vale. Muy bien. Venga, que dice que vayamos a, al cuarto. Uh, vale, venga. vamos. A ver, a ver, a ver. nada cambia. Tras las paredes se, se siguen oyendo las mismas voces cantaño, como un repiquetear constante de la lluvia sobre los cristales, como si el tiempo solo fuese un círculo perfecto que una y otra vez nos devuelve al principio de todo. Y por más que nos esforcemos en oír las voces tras las paredes, por más que intentemos entender la amalgaba de las letras y palabras volcadas contra el yeso de los muros, no nos aproximaremos al dolor del silencio de las víctimas. Nunca podremos entender el miedo, el pánico que nace cuando gira la llave de la casa y un cuerpo tambaleante se aproxima a una misma para quitarle la dignidad a base de golpes e insultos. No dejemos que las voces se acallen. Abramos puertas y ventanas. Saquemos nuestras miserias al aire. Saquemos de las casas el dolor y el miedo. Y como sábanas blancas al aire, ondeemos el terror, la rabia y el sufrimiento para que el mundo lo vea, lo sienta. Para que aquellos que solo saben oír y ver y no actúan, sino que permanecen impasibles a lo terrible, puede salir de la pasividad y levantar un teléfono, correr en busca de ayuda, alzar la mano que paraliza el golpe, gritar para que el mundo se gire, porque en todo este dolor estamos todos y todas, porque todos somos el golpe, todos somos la salvación. Todos somos los responsables y todos juntos también tenemos el poder de dar fin a, tan, a tanta barbarie. Ninguna más. sincera enhorabuena para todas las actrices que lo había hecho fenomenal y al igual que el año pasado hoy hemos vuelto a disfrutar y como nota Miguel Ángel por lo que he dicho anteriormente nos ha dado una lección de valores muchísimas gracias desde la asociación de mujeres de Quintana si quieren hacer un pequeño obsequio sí porque te lo mereces no. eres estupendo no. 